শহরে থাইল্যান্ডে আমি এসে বাইক ড্রাইভ করে এসেছি অ্যান্ড আমরা চলে এসেছি টাইগার পার্কে হ্যারিস হ্যারিস সাইড অ্যান্ড আমরা হচ্ছে একটু পরে ভেতরে ঢুকবো কত কি আমি বাংলাদেশে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখাচ্ছি উনি এটা অ্যাকসেপ্ট করছে না কোনোভাবেই দ্যাটস মিন্স উনি চাচ্ছে আমি ওনাকে কিছু পে করি ইভেন সেটা দিতে বলছে কাগজ দিয়ে মোড়ায় না হলে উনি কেস করে দিবে আমার বাইক এখানে রাখা হবে না আমার বাইক চলে যাবে একদমই জেলখানায় তো উনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছে এবং উনি ভেবেছে আমি ইন্ডিয়ান একটা রাশিয়ানকে ধরেছে ওনাকে দিয়েছে ফাইভ থাউজেন্ড বাদ আমাকে দিয়েছে ফাইভ হান্ড্রেড বাদ বিকজ আই অ্যাম বাংলাদেশি এনিভি ওইটা ছেড়ে চলে এসেছি এখন আমাকে একটা বন্ডে সই করতে বলা হয়েছে যদি বাঘ আমাকে খেয়ে ফেলে তাহলেও তাদের কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না ইটস আ রুলস এটা শুনে আমার গলা শুকিয়ে গেছে বাট আমি একটা কথা চিন্তা করলাম বাঘ তো আমাদের জাতীয় পশু আমাকে কিছু করবে না এনি আমাকে সার্জেন বলতেছে ম্যাডাম নট গুড আমি একটু ভিডিও করতে গেছিলাম বাট দেখে ফেলছে এনি হাও আমার প্রাইভেসি প্রোটেক্টর লাগানো ছিল ফোনে আনফর্চুনেটলি আমার প্রোটেক্টরটা উঠে ফেলতে হয়েছিল জন্য তো এই কারণ দেখে ফেলেছে না হলে দেখতে পারতো না আমি ভিডিও করে আপনাদেরকে দেখাইতে পারতো এরকম ইনসিডেন্ট কে কে পড়েছেন কমেন্টে জানাবেন যখন আমি সার্জেনকে ঘুষটা দিলাম পার্শ্বপাত কি যে খুশি আমি প্রাইজ লিস্টটা দিয়ে দিয়েছি আমি সবচেয়ে বড় যে বাঘ ছিল ওইটা নিয়েছি এবং আমি কার্ডে পেমেন্ট করেছি দেখছি কার্ডে পেমেন্ট করলে আমার এক্সপেন্সটা অনেকটা কমে যাচ্ছে ক্যাশ আমি এই জন্য পেমেন্ট করে এনে দেখেছেন আমি কত চালাক আপনারা গেলে অবশ্যই কার্ডে পেমেন্ট করার ট্রাই করবেন তাহলে অনেকটা লেস পেতে পারে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার হচ্ছে আমাদের দেশের বাংলাদেশের জাতীয় পশু সেক্ষেত্রে আমার এক্সাইটমেন্টটা অনেক বেশি বিকজ আমি এতদিন দেখতাম বাঘকে খাঁচার মধ্যে আজকে আমি আর বাঘ একসাথে আমি বাঘকে কাছ থেকে দেখব অনেক কাছ থেকে দেখব যেটা আমি কখনো ভেবে দেখি নাই আমাদের ওয়েটিং রুমে ওয়েট করা শেষ আর দেরি না আমরা চলে যাচ্ছি বাঘের কাছে ডিরেক্ট বাহির থেকে দেখাচ্ছি আমি অনেক সাহসী বাট আমি ভেতরে অনেক ভয় পাচ্ছি যদি বাঘ কামড়ে দেয় তখন কি হবে আমার আশেপাশে অনেক ধরনের বাঘ আছে ছোট বড় মিডিল সব ধরনের বাঘ আছে এখানে অনেক বড় বাট মিডিয়াতে বোঝা যাচ্ছে না বাট অনেক বড় আপনি যখন সামনে সামনে দেখবেন তখন কিন্তু অনেক বড় লাগবে মিডিয়া তো ওরকম ভাবে না বোঝা যায় অনেক বড় ওর একটা হাত মানে আমার দুইটা আমি দাঁড়াতেই দেখি বাঘটা চলে গেল পরে ইনস্ট্রাক্টরটা বললো যে দেখি কি হয়েছে পরে জানতে পারলাম ওর নাকি অনেক গরম লেগেছে গরম হয়ে গেলে ওরা নাকি পানির মধ্যে ডুবে থাকে তো এনিভে যেটা বসেছিল ওইটার সাথে ছবি ভিডিও করছিলাম এখানে কোনো ভিডিও কল করা যাবে না রেকর্ড করা যাবে না ফ্ল্যাশ দেওয়া যাবে না দেখেন পানির মধ্যে বসে ও যে কি শান্তি পাচ্ছে ওই জানে ভালো
অবশেষে এক রাস ভয়কে জয় করে আমি আদর করছি বাঘ মামাকে বাঘ মামার সে কিউট কিউট হালম হলম করে ডাকাটা অনেক এনজয় করছি আমি যে বাঘ মামার সাথে এতটা টাইম স্পেন্ড করতে পারবো গল্প করতে পারবো আমি কখনো ভেবে দেখি নাই কল্পনাতেও আপনারা কে কে এরকম সুন্দর টাইম স্পেন্ড করেছেন কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন আমাদের জাতীয় পশু কিন্তু রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এটা আমার জন্য ব্লেসিং আমাদের যে বাঘ দুটোকে দেখানো হয়েছে পিক সাইজের একটার নাম ছিল মানাও আর একটার নাম ছিল নামকিন ওরা হচ্ছে সুইমিং পুলে গিয়েছে দ্যাটস মিন অনেক গরম হয়ে গেছে যখন ওদেরকে অনেক গরম লাগে তখন ওরা কি করে সুইমিং পুলে গিয়ে বসে থাকে অ্যান্ড যখন ওদেরকে নর্মাল মনে হয় তখন ওরা কি করে ওদের টেবিলে বসে থাকে আমরা বড়টার সাথে পিকচার তুলতে পারি নাই ও অনেক গরম হয়ে গেছিল এই জন্য কী করছে সুইমিং পুলে গিয়ে বসে থাকছে নাহলে আমরা ওদের সাথে পিকচার নিতে যেতে পারতাম আপনারা আমার ব্লগে দেখবেন যে ও উঠে চলে গেছে আমি যেই দাঁড়াইছি তখন উঠে চলে গেছে ব্যাড লাগ কিছু করার নাই আবার আসবো ইনশাল্লাহ আপনি বেবিদের কি চাইলে বেবি আছে মেবি চারটার মতো আমি দেখলাম যতটুকু আমি কখনো এত নাম শুনি নাই আজকে ফার্স্ট টাইম শুনেছি দেখছিও চোখে নিজে চোখে না দেখলে না আপনি বুঝতে পারবেন না অনেক দেখতে পাচ্ছেন আমরা মিডিয়াম টাইগার প্যাকেজ নিয়েছিলাম যার প্রাইস পাঁচশো পঞ্চাশ বাদ নিয়েছিলাম 
ওকে সো এই টপিক কা করতে বলতেছে আর কি আমাদের সিরিয়াল আসার আগেই ভিতরে থাকা শোরুম গুলো ঘুরে ফেলি এবং শোরুমের ভিতরে ছোট বড় অনেক পুতুল আর টি-শার্ট গুলো দেখতে পাই সাফারি পার্কে বাঘ গুলো কি টহল করছে দেখেই ভয় লাগছে বাবা এই বাঘ গুলো এভাবেই ছোট থেকে শিকারি হয়ে যায় কি সুন্দর লাগছে দেখতে একেবারে ইনোসেন্ট ফেস মনে হচ্ছে একটা বিড়াল ছানা আপনি চাইলে এভাবে ফটো তুলে ফ্রেম করে নিতে পারেন যার প্রাইস পড়বে মোটামুটি সাড়ে তিনশো বাদ গাইস দেখতে পাচ্ছেন কি অবস্থা এখানে হচ্ছে বাঘের গায়ে হাত দেওয়া হচ্ছে ছবি তুলছে বাঘের মুতের যে গন্ধ ও মা গৌ আমরা এখন কেজের ভিতরে ঢুকে গেলাম আর কিছুক্ষণের মধ্যে হচ্ছে ছবি তুলব বিশ্বাস করেন রাসেল ভাই বাঘের খাঁচায় জীবনে প্রথম ঢুকলাম আমি ভাই তুই ওকে খাইস আমাকে খাইস নে আমার কি যে পরিমাণ কলিজা শুকাই ছিল একমাত্র আমি জানি আর আমার আল্লাহ জানে ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন বেশি বেশি করে থ্যাংক ইউ সো মাছ বাঘ দেখে ভয় খাচ্ছি না